что-то в этом, друзья, мы внутри пятого форта, который в пятом году здесь проходил боевые действия. И мы чтим память погибших, которые здесь одна лежит за наше счетное светлое будущее. И хотелось бы такое, с таким мероприятием да? отдать да, им памяти и уважение, чтобы наше подрастающее поколение, молодые люди, знали историю. И через спорт, через спортивные движения мы хотим донести им вот эту информацию. Первое упражнение, которое мы сегодня с вами будем изучать, это рывок классический. Упражнение непростое, упражнение сложное своими техническими параметрами. Оно требует от себя ювелирной работы. И вот мы именно сегодня будем оттачивать правильность выполнения этого упражнения, его тонкости, нюансы. И в ходе, чем больше будет веса, тем я вам буду пояснять. У кого какие-то будут вопросы, задавайте, готов на них отвечать в таком формате вопрос-ответ. Вообще очень важно чувствовать полную стопу при съеме штанги и при подрыве. Вот мы тянем, 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 чувствую полную стопу, заводим в пар. И отсюда также с полной стопы подрыв, она вас вносит на носочки. Прыжок вверх. Потом, если посмотреть за медленным повторе, в какой-то момент вы со штангой отрываетесь вообще от пола, где-то вот на такое расстояние. Тогда движение правильное. Ноги не должны прилипать к полу. То есть бывают еще такие ошибки. Тянут, тянут, руки держит. Здесь не раскрылись, остались впереди, ноги вверх не пошли, ноги прилипли к полу. И вот высота маленькая, и она впереди остается. И падает вперед. Дима, вот постановка ног какая должна быть? Прерывки. Постановка ног? Да. Ну, должно быть комфортно, чтобы спина вставилась, во-первых. Спина вставилась. Вот узко мне ноги я поставил, мне спина не ставится, она у меня вот горбатый. То есть сам подбираешь, где-то на ширине плеч, широко тоже не надо. Потому что ты не сможешь раз бросить ноги, в шпагат сядешь. Посередочка? Здесь слишком интересно. Тихо, Тайс. Вот тебе ногами, за счет ног. И вперед не молись. Грудь тоже ровник должен быть. Вперед не надо молиться, он все сложно. Да, вот. Сейчас вы пока фото сидите. Пока 120 килограмм. Почти повыше посмотри. Это было бы скупка. И вход не сделали бесплатно. Yeah. 
Накрой плечи, наверни. Строго вверх, ноги разбрасываются. Задача выполнить международник. Правильно? Мастер спорта борьбы. И я уверен, что именно со штангой это будет сделать проще. К нам на базу, помимо, приезжали такие олимпийские чемпионы, как Хасан Бароев, Белял Махов, призер Олимпийских игр. Я знаю, что Таймазов трехкратный олимпийский чемпион из Узбекистана, который выступал за Узбекистан, но он представитель. Северной Осетии, трехкратный олимпийский чемпион, у него брат олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, и 80% своей работы он делал со штангой именно. И с помощью именно тяж... занятий тяжелой атлетики, своих силовых показателей, он вот, добился таких высот. Трехкратный олимпийский чемпион в борьбе. Так что у тебя все впереди. Так что все впереди. Представитель вольной борьбы, да, мастер спорта. Задача накатить Крил до Женера. Вот у нас есть. Какие вопросы у вас возникли, я готов буду каждому подойти, ответить на ваши вопросы. Дмитрий, а в ГТО у нас есть штанга? А вот мы сейчас будем продвигать. Вот у нас есть представитель э, начальника отдела спорта города Калининграда. Будем продвигать эту тему. Конечно, да? Дмитрий Сколько, сколько школьник район. нужен? Какая у нас? Какой штанга? В каждый район, в каждый двор, в каждый подъезд, в каждую семью. Вот. Вот будем к этому стремиться. А нормативы мы уже отработали? Конечно. Конечно. Нормативы введены и тяжелые. Ага, понятно. Да. Вообще, это все интересно. Ч ⁇ Легко. Высоко поднял, стеснялся. Хорошо. 
Ну что, я не умею что-то еще мощнее. Что, какая ошибка? Сейчас видите, как давно я упорался на нормально, смотрит на миланенькое по сравнению. А третий раз начал не сидать, не лег. Я про мужчин круг не взял. Я посмотрел на ежедневный. Мастер спорта Советского Союза. Евгений. Так а что вы делаете? Уходы или что? Мы делаем уход. Сейчас взял штаны и ушел. Чуть ножки шире, нет? Чуть-чуть пошире. Чуть-чуть пошире. А у него мастер спорта Советского Союза. А мастера спорта, они сразу стоят с лёд и всё. Кстати, Евгений покорял от штанга 150. Нет, на самом деле не Советского Союза, я шутил, а мастер спорта России. Какого вида спорта? Представитель луганской тяжелой атлетики. На Украине, на самом деле, очень хорошая советская школа такая тяжелая атлетики. На Донбассе, да, там прям ребята такие. Вот представитель Донбасской тяжелой атлетики присутствует сюда на вашем мероприятии. В гостях или уже здесь нет, уже здесь же уходит, поздравляю. 150 рвал, да, уже? 55, 60 дома рвал. Еще одно маленькое упражнение покажу, которое очень эффективно для рывка. Это рывок с медленной тягой. Показываю его сбоку. То есть мы потихоньку вот, стартовое положение приняли, спину вставили, все, чувствуем полную стопу. И потихоньку, потихоньку начинаем вставать. Видите, я ноги выпрямляю, штанга поднимается вверх. Кисти под себя. Вот мы с ней встаем, 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 подрезаем. Вырвали. Рывок с медленной тягой. То есть мы должны, когда это делаем, думаем обо всем, как вот, тянуть ее ровно. Чтобы нас не на носки не тянуло, ни в коем случае не на пятки, а она пойдет вот сюда, по дуге. А ровненько вверх. Это делается с небольшим весом абсолютно. И разбрасываем ноги. Представитель вольной борьбы. можно повернуть, как бы изо всех сил пустим. Да нет. Она легче будет сразу. Да. Все, вот так вот положение принес, кто-то повернул, подбородок повыше. И потихонечку встаем ноги-ноги, играем не спиной, а ногами. Ногами, ногами, падают. Ага, ноги разбросаны. Хорошо. Ногами выше. Стоешь, 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 подрыв ее голову. Сейчас немного руками чуть подхватил. Но за счет ног. И после подрыва уже. Все, вот, вот я точно разрывал. Ты начинаешь снимать. А ты начни ногами. Что, ноги просто, просто остались. Очень тяжелое упражнение в основном смертной тяги. Алексей. Кроме очень любит это упражнение. Хват опять человек? Нет, опять. Сейчас поможем, да? Мне кажется, чуть-чуть чуточку на палец надо уже и будет прям идеально.
Два. В принципе, неправильно, я не помню, да? Даже без штанга просто. Некоторые разворачивают. Нужно сильно. Поэтому сочки разворачивают. И вот плохо вообще вот так делает. Одно, одно, одна нога профессиональная. Одна нога, да? Потому что была куча, куча травм, там, сверху, там, еще что-то. Ну, мы все не идеальны. У него прямо травма выражена, вот так вот, вот так вот ставить. Но, нас стремится для начинающих носочки немножко в сторону. Не волнуйся, а в сторону. Чтобы вставить спину. Еще тут вопрос возник после толчка, да? Да. Там в один шаг. Нет. Бывает просто шлугуют люди, шум толчковый. А есть толчок ножниц. Два шага. Передняя нога, задняя. Ну это как? По науке, как классический тяжелый атлетик. Когда большие веса, ребята бывает выруливают там по-разному, вот они вытолкнули. Все, оно начинает вести, а они вот А в чем отличие? Какие-то плюсы-минусы есть, что толчка должен Ну, тут чисто индивидуальные тоже какие-то параметры. Потому что китайцы многие шлугуют даже все. Да, Для меня это вообще ну, реально. Я делал там всего 130 килограмм, 140. Это должна быть очень хорошая гибкость в плечевом поясе. И вот старт по заведению суставе тоже все получилось. А ребята в 77 там есть толкают по 10 килограмм. Вот. Также есть из ножниц выходят сзади ноги. Раз, два. Есть такой трехкратный чемпион мира Алексей Иван, э, Александр Иванов. Вот он выходит именно сзади. Но для начала, чтобы заложить фундамент как бы, и наставник, учит чисто классический советский тяжелый ответ. А там именно делается передний, тем задний. А потом уже подбирается, как удобнее, там уже техника, когда подтачивается, проблемы идеальные, там уже не у нас. Разницы нет, это тоже у кого как, как удобно, как удобно. Опорный, опорный, да. Самое главное, передняя, это опорная нога. И она должна быть устойчивой, под углом, где-то 90 градусов, вот так Это правильное положение. Мы опираемся на переднюю ногу. Если же мы ножницы ставим, и у нас угол передней ноги вот такой, опоры практически нет. Не можно удержать сам. А если ты передний, выходит вперед, то на опоры. Задний ты уже можешь регулировать там, как хочешь, вот твоя опора. Можно левый вперед, можно правый зависит от человека, кому как удобно. Есть такое упражнение, подсобное, оно очень хорошее. Для баланса и ножницы мы выталкиваем. Вот наши ножницы, да, опора, все. Делаем жим штанг. И мы оттачиваем идеально вот этот момент, чтобы у нас не колбасило, нога не писалась. Передняя стопа, она должна вовнутрь немножко быть повернута, а задняя, вот так как бы замочек, да? Как-то так. Хорошо!
что каскавант проложится под забитый момент. Рекордный вес представитель вольной борьбы, мастер спорта по вольной борьбе, поддержит. Давай, посерьезнее, по хозяйству с ней. Давай на вторую попытку. Взять тебя на руку Можно Вот, видите, ножницы широкие, плечо. И то немножко так для нога, конечно, никого. Донецкой школы тяжелой атлетики штурмует вес штанги 155 килограмм. Давай, давай.